Hola, ¿qué tal amigos? Soy Héctor Navarrete y yo les voy a contar mi anécdota de cuando comí cartón. Esta historia mucha gente creyó que era mentira, pues eh, lo dije en el podcast con Cristian y mucha gente empezó a decir que era mentira, que porque pues todos los artistas siempre vienen de abajo, que no tenían que comer, pero pues bueno, pues hoy sí vengo a contar la mía que pues es 100% verídica. Me encontraba <coughs> viviendo solo aquí en la ciudad de Torreón. No tenía trabajo. Eh, mi mamá y mi hermano se encontraban fuera de la ciudad. Sí tenía familiares aquí, eh, mi papá eh, y entre otras familias. Pero, no sé, yo creo que sí va a haber gente que se va a identificar conmigo de que, pues, no, no les gusta como dar molestias o, pues, nos gusta más que nada hacer las cosas por nosotros mismos. En ese momento, pues, sí me sentía como de que si no puedo solo, pues, nunca voy a poder solo, ¿no? Pero pues ya pasaban días de que pues no, nomás comía una, una vez al día y así. Y ya en un momento de desesperación en las noches, eran como las dos y media de la, de la madrugada. Cámara, 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 deja que acabe. Ya eran como las dos y media de la madrugada y pues la verdad no podía dormir de, pues, del hambre que tenía. Entonces pues procedía a, a buscar cereal. O sea, sí busqué primero otras opciones, no fue como que directamente me fui a al cartón. Entonces, pues cuando llegué a buscar el cereal, pues creí que sí había porque estaba la caja, pero no, pues sí estaba vacía. Y fue cuando ya de que no aguantaba el hambre, arranqué un pedacito de la tapa y pues lo empecé, al principio lo empecé a mascar, o sea, dije, a ver si sí, con, como que engañar a mi cerebro, pues, de que mascando el cartón se me, se me, pues pasaba, se me olvidaba el hambre así, pero no, qué chingados, lo agarré y ¡pum! me lo pasé. Eh, y así fue como, como pues sí, fue la única vez que, que comí cartón, pero pues era la situación en la que me tenía así. En ese entonces sí ya conocí a Memo y también Memo me ayudaba, me ayudaba así de que regalarme un plato de comida y todo, y también otro amigo que se llama Eric. Pero pues como les digo, pues uno, uno se concentra, bueno yo era muy de que no, pues tengo que poder solo y pues no, no encontraba trabajo, ni si, y eso que me dedicaba a cortar sacate, a recoger escombros, pero pues hay días que sí no te sale nada pues, no te sale nada, y procedí a comer cartón, pues esa historia sí es 100% verídica, no tengo por qué mentirles, y yo creo que eso fue lo que me orilló a, a pues tratar de buscar el éxito, y pues... No me arrepiento de ese día porque pues me, a mí me enseñó mucho y pues nada más quería contarles esa anécdota y pues afirmarles que sí es 100% real. Había dicho que no le iba a contar más, pero sí noté mucho los comentarios de, de que creían que era falsa, pero pues no. Así que cualquier otra cosa que les gustaría que hablara aquí, déjenmelo en los comentarios y con gusto les, les cuento mis anécdotas o así, pues lo que quieren que les platique. Cuídense mucho amigos, bendiciones. Ánimo.